Assalamu alaikum and today it's lecture number 28 and uh, I hope uh, by now you are well acquainted with the, the reds that we covered the last lecture. I thoroughly enjoyed it with you people and I believe that uh, you also got a new avenue with reference to that what has what is red and how it's been working and what are its potential in Pakistan. Let me just give you the recap that what we did in uh, the last lecture that was uh, number 27 and uh, I already discussed that we talked about reducing emissions from deforestation and degradation. So that was red and why red plus then why it is so important and with reference to importance I think it is my moral duty to remind you that by 2100 the forecast is that the carbon emissions are going to be by 700 parts per million that is the upper limit and the normal limit where we have to be that's 350 parts per million at the moment we are at 400 so if we really want to work upon the reduction of the global greenhouse gases then let's focus on the 20 percent which doesn't require much of the infrastructure doesn't require any technology much of the finances so basically it's bas uh, like you are depending upon the forest you're increasing the forest cover you are uh, like selling your carbon credits and you're getting money and you're also protecting the ecosystem and that is also uh, driven from an extended form of payments for ecosystem services now with reference to Pakistan we saw we talked about a number of challenges that okay in Pakistan things become difficult it is might be a little bit uh, chaotic chaotic in a sense that people are not ready for it and I said well the major thing is that okay people will be ready for it you need to pitch the idea in a right format but the the crucial part is the capacity building and the, where you people fall in and you need to increase the capacity of people by informing them what benefits they can reap from red plus anyway that was with reference to chapter number uh, chapter rather uh, to our uh, lecture number 27 let's move on to 28 I told you in the middle of the lecture, in the middle of the course, that we will be doing two case studies. And why I feel comfortable in these two case studies, because I did them. I did them in a sense that I went in the field, collected the information, and I thought, okay, it's my moral duty to share it, that how the, these natural sources are being managed. Over here, the title of the talk is somewhat climate change and sustainable well-being in Pakistan. That is a broader one. But we are doing the case study of sugar valley now sugar valley is a different ecosystem it's uh, it is uh, the case study is similar like kt bandar it's available on the web and i will also give it in your course material also so that you can read it but the point that i'm trying to make is that once we have studied the coastal ecosystem and uh, we looked at the dynamics we looked at the adaptation measures we looked at how people have changed their uh, the way they manage their natural resources over time so it would be a very good comparison that how coastal ecosystems and mountain ecosystems are uh, are different from each other why i am uh, give why i am uh, pursuing these case studies because we as policy makers remember one size cannot fit or does not fit all uh, uh, you can't make one policy for uh, for the whole pakistan okay that, that 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 would be better if i put it that way we can't make one policy uh for the whole country and say that okay let's make this policy and that's what is happening so the policy when it has to be implemented it has to be be formulated or it has to be made in such a way that people in the coastal areas and people in the mountain areas and people in the desert areas and people in the plain areas they all get benefit from that policy they should not be feeling that okay someone is uh, well off and someone is worse enough so that is not the idea of public policy or that is not the idea of public administration 
Now, uh, when we are developing these policies, it has to be flexible that we have already discussed, that we have already shared in the last lecture, that it has to be flexible in a terms that it helps people to tailor their needs according to that policy or the policy should synchronize according to their local objectives, right? So uh, you would see a stark difference what people were in uh, Kitty Banda and how people responded in Shigar Valley, which is in the mountain area, mountain ecosystem, there is Kardu. Now, the outline of the lecture is going to be that how development is related with reference to Pakistan, what was my motivation for that, what are the research questions that we actually explored, and what are the field notes from Shigar Valley. Over here, development ko jis tarah humne pehle bhi define kiya tha escobar hai is 1994 ke andar ek book likhi and it's a very famous book on development economics wo kehta hai development was and continues be continues to be for the most part a top down development ko jis tarah hum pehle po first ki baat kar rahe the to he said ki development is also a top down process it is ethnocentric and it has a technocratic approach which treated people and cultures as abstract concepts, statistical figures to be moved up and down in the charts of progress. Beautifully written. Now if you deconstruct usne jo baat keh diye, that is very much true what we are doing at the moment. Hum badi badi reports le aatne, maine aapko UNFCC ke chart dikha diya, I started with my lecture, maine kaya, dekhen kaabar emissions yeh chaliye. And he said, well, we are just using these abstract concepts and statistical figures. Yani maine se numbero se aapki development ko analyze karo. I am just using uh, balance of payments, GDP, unemployment rate, inflation just to show your progress. Is the progress really happening? Forest cover point 0.3 up uh, point uh, 1 ho gaya hai. Kam ho gaya hai. Now it is 2.5 zyada ho gaya. Can we measure progress by numbers? And that's what Escobar's talked about. Okay? We have to rethink development. We have to rethink that how people are going to benefit from these policies. It's not that we have to just do things in black and white. Jokam ne forest policy mein bhi dekha ke black and white mein hum ne kaha ji public participation ho rhi hai, stakeholders hain. But are we doing it in, it in spirit? What is the use of these reports when in reality we haven't developed? What is the use of these charts and uh, all these statistical inferences, econometric, sophisticated modeling when people are still hungry? What is the use of these numbers when people are still dying, when poverty is at its maximum? Amari ek poverty line ko ab dekhe, ab to World Bank ne waise hi poverty line ko revise kar diya hai. There are more people below poverty line. Where is globalization? Where is the, this development going? Is it still revolving around people? Or we are just talking about these abstract numbers? Exports ka target hum ne achieve kar liya, iska target achieve kar liya, iska target achieve kar liya. But people are still hungry. People are still dying. People are still without electricity, people are still without water, people are still dying of those diseases whose medicines are available in the uh, jo shelf medicines. You don't have to go but just because they don't have money, they can't even afford a shelf medicine, they are still dying. I was reading the other day in the newspaper that a, a child was given polio drops three times and still he had a polio. What kind of development are we talking about? When we conceive development, remember that it has to be with people. It has to be for people, right? It should not be for person. It should be for people. Now, this was traditional development. Top down hai. 
اب کلائمیٹ چینج کا جو میں ایریا میں آئی مور فوکسنگ آن ڈیولپمنٹ کیونکہ کلائمیٹ چینج میں کور کر چکا ہوں بٹ آئی ایم جسٹ ایز اے سیٹ شگر شگر ویلی از اے کیس اسٹڈی ٹھیک ہے دا فیلڈ آف اکنامکس از یٹ ٹو ایڈریس دا پیس آف چینج اینڈ سوشل امپیکٹس یہ جناب کہتے ہیں جیفری سیکس جو کہ کولمبیا یونیورسٹی میں تھے ہی واز ون آف مائی انسٹرکٹرز اینڈ ہی وڈ سے کہ جی آپ کا جو پیس آف چینج ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو رہی ہے اور جو سوشل امپیکٹس ہیں ان یہ بھی بہت زیادہ تیز وہ تیز مین دے آر دے آر ایٹ دے آر موونگ ایٹ اے ویری ریپڈ پیس اینڈ اس نے کیا کیا اکنامکس کو بالکل چینج کر کے رکھ دیا اب اکانومسٹ کو سمجھ نہیں آتی کرنا کیا ہے وچ پالیسی ہیو ٹو بی میڈ بیکاز دیز چینجز آر بیکمنگ سو ریپڈ اب کلائمیٹ فلکچویشنز آن دا ادر ہینڈ ہیو ایڈورس افیکٹ آن دا پیس آف ڈیولپمنٹ چیزیں ہوتی ہیں تھنگز آر چینجنگ سو دے ہیو اے نگیٹو افیکٹ آن دا ڈیولپمنٹ پروسیس پھر اب دا پرابلم از کہ ریئل چیلنج کی جو سب سے بڑا چیلنج آتا ہے وہ یہ ہے کلائمیٹ چینج اینڈ ڈیولپمنٹ اٹس ناٹ ماڈلنگ لانگ ٹرم افیکٹس اینڈ پوٹینشیل تھریٹس رادر اٹ از رادر بٹ رادر فارمولیٹنگ سسٹینیبل پالیسی وچ از کروشل فار دا اچیومنٹ آف ملینیم ڈیولپمنٹ گولس ایک چیلنج یہ بھی ہے دیٹ As we are proceeding further, the millennium, the achievement of millennium development goals seem to be like a dream because things are changing so rapidly. Now, uh, Shaheen Rafi Khan, he used to work at Sustainable Development Policy Institute mein, and uh, it is being said that climate change pe in paper tha, in Pakistan. Uske baad, he has done uh, some remarkable work in forestry, in land rights. So, فارسٹری وغیرہ پہ اگر آپ کا انٹرسٹ ہے سو ڈو ریڈ ہز پیپرز دے آر ریئلی گڈ سو انہوں نے کہا کہ جی کلائمیٹ چینج اڈاپٹیشن اور پاورٹی کا پاورٹی ایلیویشن کے جو چیلنجز ہیں اگر آپ جو کلائمیٹ چینج اڈاپٹیشن کے لیے کہہ رہے ہیں اور وہی پالیسی اگر آپ پاورٹی ایلیویشن کے لیے ہیں ان کے چیلنجز سیم ہیں اور اگر ہم پیچھے دیکھیں کہ جی جس طرح چینجز آ رہے ہیں آپ کی نیچرل ریسورس مینجمنٹ سسٹمز آپ کے چینج ہوتے جا رہے ہیں وائی ایویڈنس فرام دا پاسٹ کلائمیٹ چینج ریجیمس انڈیکیٹ دیٹ ایون ایف کاربن ڈائی آکسائڈ امیشنز آر امیجیٹلی ہالٹڈ کے اگر ہم نے ٹیمپریچر سب روک دیے ہم نے سب انڈسٹری بند کر دی ہم نے وہ جیسے کہتے ہیں پوری پروڈکشن کو جو روک دیا ہے دیر از نو کاربن امیشن انٹرنگ انٹو دا انوائرمنٹ تب کیا ہوتا ہے دا ارتھ وڈ وارم بائی ٹو ٹو تھری ڈگری سینٹیگریڈ اسٹل آپ کی ارتھ کیا کرے گی دو دو سے تین ڈگری سینٹیگریڈ گرم ہو جائے گی سولی بیکاز آف پاسٹ امیشنز اینڈ انرشیا آف کلائمیٹ سسٹم That is a threat. Global warming is real. We have already established it. At least I know it's real. And humans are to be blamed. IPCC ki jitni reports hain, abhi jo panchvi report bhi hai, isne bhi kaha ji, humans are to be blamed for climate change. Then uh, the your changes and they are going to be radical. Uske baad aapke agar aap carbon dioxide emissions ko kam kar dete hain, it will at least stabilize the earth. Or Another mechanism is that let's go for adaptation. The question we took in Shigar and the first question that we were talking about that was what are the changes in people's lives and livelihood due to climate change over the past 20 years in the mountain regions of Pakistan. کہ پچھلے بیس سالوں میں یوزلی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی جگہ کی وہ ٹائم اسپین دیکھنا ہے کہ وہاں کا کلائمیٹ ویدر بھی نہیں کلائمیٹ اگر وہاں پہ چینج ہوا ہے کہ نہیں ٹوینٹی ٹو ٹوینٹی فائیو اگر آپ لے لیں دیٹ از اے پلازیبل اسکیل ٹھیک ہے اینڈ ہاؤ دیز کمیونٹیز ہیو لرن ٹو اڈیپٹ ٹو دا چینجنگ انوائرمنٹ کیونکہ گورنمنٹ تو نہیں آئی ہوئی وہاں پہ یہاں کوئی اڈیپٹیشن پلان بھی نہیں آپ کو دیا تو وہاں کی کمیونٹیز پھر کس طریقے سے ریسپونڈ کر رہی ہیں ان کلائمیٹ چینجز کو ٹو دا چینجنگ انوائرمنٹ وچ ہیز امپیکٹیڈ دیر سوشل اکنامک کلچرل اینڈ ایون ریلیجیس مائنڈ سیٹ اینڈ ڈیولپمنٹ سو یہ کون کون سے چینجز پہلی بات کہ کون کون سے چینجز آئے ہیں اور ان چینجز کی وجہ سے ان کی لائف میں کس قسم کے امپیکٹ ہوا ہے اور وہ کس طریقے سے اڈیپٹ کر رہے ہیں دیٹ واز دا فرسٹ کوشچن نمبر ٹو واز کہ جی آپ کی جو گورننس ہے آبویسلی گورننس کو تو دیکھنا ہی تھا اٹس سو امپورٹنٹ What is the role of state and civil society played in strengthening and weakening of adaptive capacities of people? Or, the present of the institutions and how can we change kar sakte hai for the betterment of these communities? Now, let's go to Sugar Valley. Now, Sugar Valley is uh, at the right bank of Indus River in central Karakoram of Pakistan. I'll show it to you in the map also. And it is the subdivision of District Skardu. 
ये इसका टोटल एरिया है पॉपुलेशन तो 2009 के अंदर एस्टिमेट की थी इट इज अराउंड 70,000 ठीक है बट नाउ इट हैज चेंज इट्स 2014 या सो आफ्टर 10 11 12 13 आफ्टर 5 इयर्स यस इट इट वुड हैव इंक्रीज डेफिनेटली बट वो माइग्रेशन भी के पैटर्न्स भी वहां पे काफी ज्यादा थे सो देयरफॉर द यूनियन काउंसिल्स आर 10 द विलेजेस आर 62 एंड इट्स अ कल्चरल हब now you see where is sugar valley and this is it let me just do it like this then it will be much more clearer yeah this was the area where what we are talking about okay so sugar valley aapke yaha pe hai ye aapka skardu hai it is in the neighboring of skardu then aapka, this is Hunza, this is Gilgit, this is Chalas, and yahan se agar hum chale jayen, to we enter into China. Yes. So this was where I started doing my work, and I started looking at these changes. And this is the beautiful valley. Uh, where uh, I spent a couple of months and it was uh, really nice to see that how climate change is impact not really nice to see how it is changing but it's it's nice to see that how people adapt to these new environments logon ke andar ekna self organizing mechanism hota hai and they start working on it without the aid of the government because the government has its limitation the government is doing what it is NGOs are doing profit making sometimes I feel I should not call an NGO a non-profit but it's for profit not to cut the other because they are just uh, working for their own anyway now what we did June 2009 there was a questionnaire in which it was basically what are the perceptions of community regarding vulnerability to climate change and what are the possible institutional responses to environmental disruption. Then we talked about if this mountain area if these changes come in ठीक है अगर ये माउंटेन एरिया में ये चेंजेस आए हैं तो हाउ वी कैन रेप्लिकेट इट टू अदर माउंटेन इन माउंटेन कम्युनिटीज इन साउथ एशिया तो एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाए जो कि बाकी साउथ एशियन कम्युनिटी माउंटेन कम्युनिटीज पे भी रेप्लिकेट किया जाए ये मेरी सर्वे टीम थी एंड पीपल आर वेरी नाइस पीपल आर वेरी हॉस्पिटेबल एंड दे आर आउट ऑफ द वे दे आर देयर टू हेल्प यू ठीक है अब हमने कौन सी वेलेजेस ली हमने मींस आई हैड माय रिसर्च टीम एंड इट वाज बेसिकली अ वर्ल्ड बैंक का एक वो फंडेड प्रोजेक्ट था सो वी वेंट देयर एंड वी स्टार्ट लुकिंग इनटू दिस थ्री यूनियन काउंसिल्स वन वाज मारपी एक अदर वाज वाज मारकुंजा एंड द थर्ड वन वाज हिशोपी यू डोंट हैव टू रिमेम्बर दिस नेम्स जो बागे जब इसकी फील्ड नोट्स आते हैं शिगर वैली के दैट व्हाट इज मोर क्रिटिकल why we took these three villages because they are socially and economically very active they are very literate it is mind blowing that people are very much educated as compared to if you go to Sindh we don't have to see the school but if you go to these northern communities yes they have worked remarkably and they are educated and their children they are studying in the prestigious universities like GIK, LAMS, IBA, all these universities are employed. So uh, people are quite educated and they are well aware. So when we say capacity building, they don't know anything about climate change. That is my stupidity that I infer that they don't know anything. Rather, they know much more as compared to me. Right? So uh, the objective was not to tell them. Rather, the objective was to learn from them what they know about climate change. Right? Up total, our sample tha, it was around 100, 100 kamne sample liya, and these are the interviews that are being taken place. Or ye question or survey ham fill kar rahe the. Ab what are the climate change impacts? If you see sabse jo zyada jo impact hua. Approximately 100 of our Nikaya, that is the change in quantity and time of arrival of meltwater in channels. Well, this is the plausible change that they have, they are expecting. 
फिर विंड की डायरेक्शन चेंज हो गई है उसके बाद सीजन्स की लॉन्गेविटी बढ़ गई है अब सीजन ज़्यादा लंबे हो गए हैं उसके बाद चेंज इन द लोकेशन एंड एल्टीट्यूड ऑफ पैस्टर्स कि पहले जहाँ पे वो जानवर लेके जाते थे अब उनकी जगहें बदल गई हैं देन चेंज इन द साइज ऑफ ग्लेशियर्स एंड नाद इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ क्लाइमेट चेंज के उनके जो ग्लेशियर्स का साइज था वो अब चेंज होता जा रहा है चेंज इन द प्रेसिपिटेशन अनयूजल वेदर पैटर्न हो गए हैं और उसके बाद विंटर टेम्परेचर भी चेंज हो गया है दीज वर द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट दैट दे शेयर विद अस एंड इन दीज परसेंटेज दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट के कितने लोगों ने कितना कितना रिस्पॉन्स दिया अब इन पे इम्पैक्ट क्या हुआ है लाइवलीहुड पे नंबर वन माइग्रेशन माइग्रेशन अब होने लग पड़ी है उसके बाद आपके क्लोदिंग पैटर्न चेंज हो गए हैं उसके बाद आपकी जो वुड कंजम्पन थी ज्यादा हो गई है उसके बाद आपका वर्क देर अ चेंज इन द वर्क सीजन फिर देर इज अ चेंज इन द कंस्ट्रक्शन स्टाइल एंड मटीरियल फिर उनकी हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है फिर रिडक्शन इन द नेचुरल वेजिटेशन वेजिटेशन के अंदर रिडक्शन हुई है उसके बाद साइटिंग ऑफ एनिमल्स जो कि शुरू में कभी जानवर देख लेते थे अब नहीं वैसे नजर आते साइटिंग इन ऑफ बर्ड स्पीशीज भी नहीं नजर आती रिडक्शन द लाइफ स्टॉक दैट वॉज ऑल्सो दया उसके बाद आपकी चेंज इन द क्रॉप यूल्स दैट इज ऑल्सो वट दे हैव शेयर विद आस एंड एन चेंजिंग इन द क्रॉपिंग कैलेंडर वो चेंज हो गया उसके बाद चेंजेस इन द क्रॉप्स कल्टिवेटेड ये सारे चेंजेस उन्होंने बताया कि विद दीज टेम्परेचर चेंजेस एंड इन द पास्ट ट्वेंटी फाइव ईयर्स दीज आर दिंग्स दैट दे हैव बिन डूइंग अब चलते हैं वन बाय वन वाटर रिसोर्सेज के ऊपर वाटर रिसोर्सेज में अगर हम बात करें तो हमने कहा कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो होती है टेम्परेचर ठीक है तो द मीन टेम्परेचर फॉर स्कर्दू फॉर द पीरियड ऑफ एटी टू टू हंड्रेड टू थाउजेंड टू थाउजेंड सिक्स शोज एन ओवरऑल एनुअल इंक्रीज पॉइंट सेवनटीन डिग्री आपका टेम्परेचर पर डेकेट दस सालों में इंक्रीज हुआ है द सोर्स इज आपका ये तो ये जर्मन था एक पेपर एंड आपका जो मेट डिपार्टमेंट अगर आप उसकी वेबसाइट पर भी देखें और स्कर्दू के टेम्परेचर को देखें तो दैट हैज एक्चुअली इंक्रीज Now it's a bit warmer as compared to the previous years. Change in precipitation. अब पीछे क्या होता था कि शुरू में when they say कि it was एक से छः फुट तक there was a snowfall. और कब तक होती थी मार्च अप्रैल तक बर्फ पड़ी रहती थी एक छः फुट तक जाती थी. Now no snowfall for the past six seven years. जनवरी 2009 के अंदर उन्होंने कहा कि बड़ी अनयूजल इवेंट हुआ कि जी देर वॉज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ आइस बट अदरवाइज देर हैज बिन नो आइस स्ट्रेंज रेनफॉल पहले क्या होता रहा था थ्रू आउट द ईयर स्पेशली आफ्टर स्प्रिंग स्टार्टिंग इन अप्रैल रेन बारिशें कहते थे कि जी छः से नौ दफा होती है इन समर्स इसको वो कहते हैं जाड़ी जाड़ी सीजन रेन्स वो डकर वंस एंड जुलाई और अगस्त के अंदर अब प्रेजेंटली साल में दो से पाँच दफा होती है अब रेन कम हो गई है लेकिन अब जो रेन की इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है और इतनी ज्यादा होती है दैट इट कॉजेज फ्लड्स ठीक है पहले सिक्स टू नाइन नाउ इट्स जस्ट टू टू फाइव बट नाउ इट कम्स विद अ मच मोर फोर्स एंड प्रेशर दैट योर रेन इज इट कॉजेज फ्लड्स ग्लेशियर साइज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर और इस पर बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी भी है अगर आपने आई पी सी सी रिपोर्ट एक दफे देखी उन्होंने कहा जी ग्लेशियर्स रिसीड नहीं किए कई ग्लेशियर्स तो इंक्रीज कर गए तो उस पर काफी एक डैनश देर वॉज अ जियोलॉजिस्ट ही वर्क डॉन एट एंड देन सेट वेल अगर कुछ कम होते हैं तो देर आज देर आज साइंस के कुछ ग्लेशियर्स ज्यादा भी होते हैं बट इट्स नॉट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज सो ग्लेशियर साइज कराक्रम माउंटेन ग्लेशियर्स आर रिट्रीटिंग और ये लोगों ने भी कहा और ये लिटरेचर भी, भी कहता है दैट देर द साइज ऑफ द ग्लेशियर्स इज रिट्रीटिंग इट्स नॉट द सेम क्वान्टिटी एंड टाइम ऑफ अराइवल ऑफ मेल्ट वाटर इन चैनल्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटली अब क्या हो रहा है सरप्लस मेल्ट वाटर नाउ अराइव इन वाटर चैनल्स बाय मार्च पंद्रह दिन पहले यह पानी आने लग पड़ा है अब अगर पंद्रह दिन पहले पानी आ रहा है पानी की क्वांटिटी भी इंतहाई ज्यादा है देन इट मीन समथिंग इज मेल्टिंग द आइस एट अ फास्ट पेस 
और स्ट्रीम्स अब क्या होती हैं दे आर फिल्ड बाय अप्रैल जून टिल सितंबर नवंबर ठीक है और पानी अब आपका पहले ही आने लग पड़ा है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आता है जो एनवायरमेंटल स्केल होती है हम रिसर्च में हम एक पढ़ते हैं एक स्केल होती है दैट इज़ फॉर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के लिए आप उसको लिखित स्केल कहते हैं एक से पाँच तक आप उसको मेजर करते हैं और उसमें आप देखते हैं तो इन तीन विलेजेस का हमने देखा रिस्पॉन्स रेट और अगर आप देखें तो एवरी वन एज सेंग के जी स्नोफॉल पहले ज़्यादा होती थी स्नोफॉल अर्लियर ट्वेंटी ईयर्स में स्नोफॉल ज़्यादा थी और अब स्नोफॉल कम हो गई है ठीक है साइज ऑफ द ग्लेशियर्स 20 इयर्स बैक सारों ने एग्री किया और उसको फाइव कर दिया कि 20 इयर्स बैक स्नो साइज ऑफ ग्लेशियर्स लार्ज थे और बाद में अब ये क्या हो गए हैं दे आर बिकमिंग स्मॉल रेनफॉल पहले सारों ने कहा कि ज्यादा होती थी नाउ इट्स लेस लेकिन अब बाय ज्यादा उसके बाद आपकी क्वांटिटी ऑफ मेल्ट वाटर शुरू में कम था एंड नाउ इट्स वेरी मोर बहुत ज्यादा दैट वाज विद रेफरेंस टू वाटर एंड नाउ कम टू एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में क्या हुआ कि जी आप जो क्रॉप्स वो कल्टीवेट करते थे अब वो क्या करते हैं दे आर ग्रोइंग टू क्रॉप्स आर ग्रोन ईच ईयर as there is no longer as there is a longer duration of suitable weather for cult, crop cultivation so cultivation ka jo calendar hai wo ab kya kar rahe hain sowing season ab kya ho gaya march april isme wo sow karte hain aur harvest karte hain july august mein crop yield ab zyada wo kehte hain ki ji crop yield presently kya ho gaya the annual yield has increased in last 10 to 15 years स्पेशली वीट के और पोटेटोज के वहां पर आलू लोग बहुत अब उगाते हैं और वीट अ जनरल ट्रेंड इज अर्टी टू फोर्टी परसेंट इंक्रीज इन दील्ड इज इट क्लाइमेट चेंज नो लैंड क्वालिटी हैज डिक्रीज ओवर द ईयर्स लैंड की क्वालिटी अब कम होगी दस इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स और ये दूसरे चीजें वो इस्तेमाल करने लग पड़े सीड्स वे डिफरेंट किस्म के आ गए दैट हैज इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी वॉम्थ ज्यादा हो गई है विंड डायरेक्शन विंड डायरेक्शन में जो इंडिजिनस नॉलेज है आई के जिसको कहते हैं ऑफ लोकल फार्म एंड हर्ड इज यूज टू गाइड दम अबाउट टाइमिंग्स ऑफ वेरियस फार्म प्रैक्टिस यानी विंड की डायरेक्शन से उनको पता चल जाता था क्या सी आपने फार्मिंग प्रैक्टिस करनी है इंक्लूडिंग द कलेक्शन ऑफ ग्रास कब करनी है फॉर फीडिंग एनिमल्स इन द विंटर्स लेकिन अब दे डू नॉट हैव दैट नॉलेज क्योंकि विंड की डायरेक्शन से अब उनको कोई आइडिया नहीं देता हैज बिकम सो चेंज लाइफ स्टॉक पर क्या हुआ कि अब क्या हुआ है देर हैज बिन सब्सटैंशियल चेंज इन लाइफ स्टॉक हेल्थ प्रोडक्टिविटी ठीक है अब सब्सटैंशियल चेंज के जी अब मिल्क मीट इज ऑबटेन पर डोमेस्टिक एनिमल ना लाइफ स्टॉक बेसिकली वो कमर्शियल पर्पज के लिए रखते नहीं दैट इज फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज और लाइफ स्टॉक अब कम हो गई है बिकॉज इट्स एक तो अगर आप इकोनॉमिक रीजन देखें इट इज नाउ एक्सपेंसिव सेकेंडली के जी दे डू नॉट कीप मच ऑफ द लाइफ स्टॉक क्योंकि वो सस्टेनेबिलिटी के लिए अपनी फैमिली साइज के मुताबिक अपना लाइफ स्टॉक आप रख रहे हैं साइटिंग ऑफ बर्ड स्पीशीज पहले वो कहते हैं इट यूज टू बी वेरी रिच फॉरेस्ट कवर ज्यादा था दरख्त ज्यादा थे इसलिए परिंदे भी ज्यादा थे दे यूज टू बी इट यूज टू बी रिच इन डाइवर्स स्पीशीज क्रोज थे वाइल्ड पिजन्स थे चकोर राम चकोर स्पैरोज पार्टरेजेस हॉक्स एंड ईगल्स दे कुड सी इट मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स अप्रैल में आया करती थी लेकिन अब माइग्रेटरी पैटर्न हैव चेंज क्रोज आर एक्सटिंक्ट अदर स्पीशीज रेयरली सीन आर लिंक्ड टू हंटिंग प्रैक्टिस चेंज इन वेदर कंडीशन एंड लॉस हैबिटेट लॉस ऑफ हैबिटेट ड्यू टू डीफॉरेस्टेशन वहां पर डीफॉरेस्टेशन हो रही है नॉर्दर्न एरियाज में रिगार्डिंग द साइटिंग ऑफ एनिमल्स शुरू में देड द पॉपुलेशन दे सो स्नो लेपिड बट नाउ दे इज नो स्नो लेपिड पॉपुलेशन ऑफ मार्कोर एंड कील हैज ऑल्सो रिड्यूस्ड डीफॉरेस्टेशन में वहां पे एज अ साइड इन द नॉर्दर्न एरियाज आपकी जो कस्टमरी लॉज की वजह से ये सारे कम्युनिटी फॉरेस्ट कम्युनिटी वो फॉरेस्ट्री वॉज प्रैक्टिस उसके बाद ये जो फॉरेस्ट को वो खुद ही कम्युनिटी मेंटेन करती थी और पॉपुलर पॉपुलर मलबरी बेर बीओ 
willow, shatut are some of the common trees that are grown. Juniper, take a cheat, just go get the or katal. It is also still seen in the area, though the quantity has reduced drastically due to excessive use of fuel wood. Because they are to construct karte, usko apna fuel wood be usko use karte. Now what they say that the coal has reduced. Coal has reduced, but deforestation in the region is primarily the result of fuel wood consumption given increased gas prices. Like now the gas ki prices bada gaye hain, so that's why people have started using uh, these uh, this wood for cutting purposes. So it is not ke aap ka temperature kam hone se aapki wood ki consumption zyada kam ho gaye. Lekin wo kehte hain wood ki consumption zyada ho gaye, zyada deforestation ho lagti hai because jo alternative energy sources are that expensive. And wood is less expensive. Yeah, they can is the mountains may or you draft card guest and this is for their cooking kitchen kelly or unki heating wear a kelly chalta. Abunka lifestyle be change hogya. Take a lifestyle guess a change hogya in terms of sugar valley ke clothing. Now remember many a quick example the thi in uh, Kati Banda, what people were doing was that women were involved in making the nets. Yahan pe women kya karte hi thing? Yahan pe bhi women are very progressive. Inke apni shopping hai, shopping area hai. Men can't go there, very strict parda. But uh, the interesting part is that women would be involved in knitting the warm woolies, clothes, uske baad sweaters, where aur ne manaya karte hi thing winters mein. So, temperature thand bhi bahut zyada hua karti thi now what happened that thanks to china unhone aise synthetic material ki jackets aur wo banane lag pade hain aur ye women banaya karti thi then they would sell sometime agar sell nahi bhi karti thi it was basically that they were using it for the purpose of uh, for their own families but now they purchase ready made so women ki ek wo jo activity thi ek jo social cohesion thi wo kya hogi that has also finished with this uh, chinese products uh, now they now they prefer that we have Chinese jacket pan so that uh, gives us uh, resistance against cold. But otherwise, now women are not making these uh, warm bullies. Or what? That is, it is not warm. 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 Architecture has changed remarkably. Architecture, uh, mein ab now they are using the modern techniques. Theek hai? architecture jo shuru mein aapko mosques wagaira ya jo traditional milenge if you see now it is no more theek hai construction material mein there is a controversy they have started using this uh, bricks but earlier houses were using mud now they say ki ji because bricks are more uh, sustainable lambe arse ke chalti hain lekin some of the old people with whom i interacted they said ki zyada jo lambe arse ki ki jo uh, construction material hai which still exists i'll show you one of the mosque structure that is made in mud jo mud ko nahi use karke wo karte hain they say ki it is much more uh, long lasting, it is much more efficient. Like in Abju Naini technologies are in Inte Agi, Apka infrastructure better, or your road network, Apka, so now trucks can reach here. It is not actually sustainable. Logic is very piari in Nebatai. They said that when these houses are made, these pakka ghars are being made, and it's not the mud. Ye mati se ni bane hote, balke jam inton se bane hote, so jo wood consumption hai to warm the house it's much more higher as compared to the house which is made from in the traditional mechanism that is using the mud but uh, uh, they say that their construction material it is expensive it they say that it is long lasting but the previous the traditional construction is much more long, long lasting and it consumes less amount of wood for heating purposes Second, your technology has that has changed remarkably. Ma, with 3G, 4G, sub launching, and people are now well aware and they communicate risk. They are more uh, well network society. Apus men ke contacts. We get some mountain areas. Agar pastures me upar jaate hain, wo leke shepherds apni wo 
शीप वगैरह को ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं सो इट हेल्प्स दैम इन टर्म्स ऑफ कम्यूनिकेटिंग रिस्क इन टर्म्स ऑफ कम्यूनिकेटिंग देयर ट्रैवलिंग पैटर्नस टू द पीपल उसके बाद वर्किंग सीजन वर्किंग सीजन हैज इम्प्रूवड दे आर वेरी हैप्पी क्योंकि विंटर वार्म होता जा रहा है क्योंकि इनकी जो वर्किंग सीजन है वो बढ़ गया है अर्लियर वर्किंग सीजन वॉज लेस क्योंकि सर्दी ज़्यादा पड़ती थी दैट्स वाई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता था बट ना हो क्योंकि अब टेम्परेचर हैज़ बिकम वार्म जो आपके समर्स हैं वो ज़्यादा लंबे हो गए हैं दैट्स वाई दे हैव मोर लॉन्गर वर्किंग सीजन सेकेंडली इट हैज स्टॉप द माइग्रेटरी पैटर्न क्योंकि जब ऊपर ठंड होती थी दे वुड कम डाउन इन द प्लेन बट ना हो दैट स्टे दे क्योंकि अब ऐसा जितनी ज़्यादा होती नहीं और अगर होती भी तो इट इज़ फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम सो दैट हेल्प्स दैम इन टर्म्स ऑफ देयर माइग्रेटरी पैटर्नस इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क आर्स एजुकेशन मोस्टली दे आर एजुकेटेड यू विल फाइंड दैट मोस्ट आर ग्रेजुएट्स अंडर ग्रेजुएट्स मैंने स्कूल के लिए रिलीजसली बचे जाते हैं दे विल अपेयर इन देर बोर्ड्स एंड दे विल पास द एग्जाम्स दे विल बिकम इंजीनियर्स डॉक्टर्स मोस्टली दे आर गोइंग इन द आर्मी and now they are taking up these businesses and uh, one interesting thing when i found over there that people are doing multiple jobs you uh, in the morning i'm a school teacher in the afternoon i am running a, a pharmacy shop and at night i'm uh, i'm doing a f- at night to the afternoon evening me uh, do my farming so i'm doing multiple jobs yeah एक और बड़ा काम ही कर लेते हैं दैट इन द मॉर्निंग इफ दे आर वर्किंग सम वेर एम्प्लॉयड विद सम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सैलरीज तो कम है एंड बट ऑब्वियसली सैलरीज लगानी क्या पे अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे एज सच इतनी तो नहीं इट्स मोर ऑफ क्लोज कम्युनिटी सो वॉट दे डू इज दे बिकम टू अ गाइड्स दे हेल्प द पीपल एंड दे लेट टू अ विद पीपल सेकेंडली ये हो जाता है दैट इटालियंस दे हैव अ वेरी वॉम हार्ट विद पीपल इन कर दूँ why because uh, it was uh, the italians who passed through there for the k2 karakuram ke liye so uh, people who are uh, unemployed or who have just retired from army wo kya karte hain they become to a guides and they will carry their luggage of the mountaineers who come from italy to these uh, to go for a k2 Uh, expedition so they become their tour guides and they take their luggage with them and uh, the interesting part is when you talk to these people tab aapko pata chalta hai ki glacier size wa ke recede kar gaya hai i had an interesting evening with one of these uh, g- <coughs> <coughs> sorry i had an interesting evening with one of these uh, guys who was uh, like escorting one of the italian uh, mountaineer and what he said was that ke shuru mein jab main jaya karta tha to there used to be i be used to we used to take a long route to reach some point but now ab barf wahan pe melt hoti ja rahi hai so we can walk easily now this is not any meteorological department to theek hai ek statistic there now this is an Uh, interesting observation by the person who is going every year and he said ke bhi 5 saal pehle main gaya tha wahan pe barf pura bhara hua tha we couldn't even cross it and we had to take a long via and now we just uh, cross through it so the snow is melting at a very fast pace then uh, jo aapke herders hain jo shepherds hain they are also very good uh, agents in terms of looking at the environmental effects kyunki they every year they are going they are in the mountains the sheep know the tra- the the trail for where they will get the fodder so fodder ki places bhi change hoti ja rahi hai fodder dry hota ja raha hai so now the shepherds have to change the places they have to travel more they have to uh, like monitor it so if you interact with these shepherds if you interact with these tour guides who take these uh, teams to uh, to care for uh, the k2 base camp so you will understand that these people have the first hand knowledge and they are observing these changes kuch to hota na ke document changes hote hain they are observing these changes by themselves every year now the issue is ke wo kaun ko record kaun kar raha hai for them yes it's a big thing lekin as a researcher it's a total what is it kehte na ignored activity we don't even know about it a good academic university should be placed over there ke ji jaise jaise ye changes aa rahe hain aap unko document karo aap inki oral histories lo if it was west believe me people would have uh, a dearth of knowledge 
from these northern areas. But unfortunately, we don't even. Hamara kam hai ki June start hua. Let's go to these places, enjoy the honeymoon, and let's come back. Go to these uh, good restaurant of uh, hotels, stay in these guest houses, and it. But no one is looking at the amount of knowledge that they are getting from these particular uh, institutions. किस तरीके से ये फॉर्म कर रहे हैं किस तरीके से कम्युनिटी फॉरेस्ट हो रही है किस तरीके से मॉस्क को रिस्टोर कर रहे हैं एंड किस तरीके से इनकी माइग्रेटरी पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं सो आई टॉक्ट अबाउट एजुकेशन लेट मी जस्ट टॉक अबाउट माइग्रेशन के माइग्रेशन पैटर्न्स इट इज स्टिल देयर लेकिन विद द वेदर चेंजिंग पैटर्न माइग्रेशन कुछ कम भी हो गई है बिकॉज नाउ पीपल स्टे इन दीज टॉप इन दीज इन द अपर लैंड क्योंकि सच इतनी सर्दी नहीं पड़ती Now this is one of the mosque, and now this is a, the oldest mosque, and they are restoring it. And one of the NGOs is working there. They built it. Uh, they were just get the him. We foreign funded me, the local NGO, and it is actually uh, making this mosque the way it was. Okay, na. So it is using the same material and everything, and it's it's beautifully made. And it is, and this is the traditional. Uh, the wood and the traditional material that they are using now uh jab hum baat karte hain way forward ki way forward ki i always say ki there are certain untapped areas jinko hum kehte hain ji for pakistan what we have done is that we have stretched our vision just to the point of excursion or trips we don't look beyond than that even if we are going with our families we are just wow click the pictures that's it we are not looking at the dynamics what it was what it is going to be how it has changed kuch nahi hum baat karte theek hai tourism is important but uski jo knowledge ki jo jo traditional knowledge hai usko jo documentation and that is very important literally it changed my perspective as a pakistani when i have lived in the in kati banda in shigar in thar desert it has changed my perspective that how local people act how local people behave they don't need a phd to understand climate change they know that they don't need some uh, high fi uh, university degrees to be good human beings their hospitality is amazing the institutions over there are much more effective jo informal institutions as compared to the government kayon ko to government ka pata hi nahi ki government exist karti hai as i was telling you that in kt mandir none of the people the fisherman has an id card shanti card us waqt tak to nahi bane hue the so uh markets and governments have failed to the give you the desired fruit of development humne development of escobar se start ki and i am in love with that book or uh, there's a book review that i have done about uh, this uh, uh, escobar's and uh, if you get time just do read it do find uh, this uh, read this book on escobar it's really really good and it tells you that how development boils down or aapki development kis tarike se chalti hai ki just by mere books or by these models you start measuring development that is not a good thing so what uh, we have seen so far ki agar hum development ki baat kare ya agar hum management of resources ki baat kare so it has been felt that markets have failed it has been felt that government has failed maha pe to chalo in both the areas mujhe government ki intervention itni nazar aayi nahi in the distant areas yahan city hubs mein aapko government ki intervention hai but in these uh, rural long bend the sea in the mountains you don't see much of the government intervention aap pahunch nahi sakte they don't have that access सो so, जो हम डेवलपमेंट जिस तरह की हम बात कर रहे हैं कि जी इन दिटी ऑफ लाहौर इन दिटी ऑफ इस्लामाबाद कराची में जैसे डेवलपमेंट अगले पाँच साल में हमने मेट्रो भी बनानी है हमने ये भी काम करना है आई हार्डली डाउट के शिगर में या 
के टी मंदिर में इस किस्म के हम कोई प्लान्स कर रहे होंगे वहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम हम ये करें जी एक डा एक वो छोटा मिनी डैम बना देंगे एक ये कर दिया एक हमने छोटे छोटे हम काम करेंगे विच मेक्स द पीपल हैप्पी बट मोस्टली पीपल आर वर्किंग ऑन दे ओन द डिवेलपमेंट दैट हैज़ बिन ब्रॉट ओवर दे इट्स आई थिंक बाई पीपल्स एफर्ट बाई देर ओन वेल गुड गवर्नेंस मुझे नहीं आती वहाँ पर क्राइम रेट्स आर लो इट्स नॉट दैट द पुलिस इज़ वेरी इफेक्टिव इज़ दैट पीपल आर नाइस ठीक है सो ऑस्ट्रम ने हमें एक बात बताई थी दैट वॉज द थर्ड पाथ ऑफ डिवेलपमेंट ऑस्ट्रम ने कहा कि जी दैट नीड्स टू बी इन अदर पाथ ऑफ डिवेलपमेंट विच टॉक्स अबाउट अ ह्यूमन एबिलिटी ह्यूमन इंस्टीट्यूशन टू सॉल्व देर ओन नीड एंड दैट आई हैव रिमार्केबली सीन ये जो दोनों एरियाज में मुझे ऑस्ट्रम का ही मॉडल नजर आता है कि दीज कम्यूनिटीज हैव वर्क ऑन देर ओन इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग the sustainability over there that is another question because do cheeze aa jati hain ek to aata hai ki jab bhi aapko ek threat ya ek danger aapko milta hai so what you usually do is you will respond to it immediately and effectively now that response se aapki bachat hogi now in my personal opinion i call it as the coping ki aapne uske sab bas cope kiya ये नहीं आया वी कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट ओके इज दैट अ सस्टेनेबल और इज दैट एन अडेप्टिव मैकेनिज्म आप हमेशा अगर वही यूज कर रहे हैं बट इट स्टार्ट हैविंग द नेगेटिव इम्पैक्ट्स आल्सो सो देन दैट इज नॉट अडेप्टिव एक्सपीरियंस दैट इज नॉट अडेप्टेशन दैट इज जस्ट कोपिंग दैट यू आर कोपिंग विद दैट चेंज और वही मैल अडेप्टेशन आपकी बन जाती है सो देर फोर ये जो ह्यूमन इंस्टीट्यूशन होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये कोपिंग बहुत वो एकदम रिस्पॉन्स करते हैं दे डू नॉट वेट फॉर गवर्नमेंट दे डू नॉट वेट फॉर कॉरपोरेशन दे डू नॉट वेट फॉर सिविल सोसाइटी क्योंकि वो नहीं आएंगे एंड थिंग्स दे आर गोइंग टू वर्क अपॉन दम ठीक है ना एंड द सेकेंड पार्ट दैट आई वॉन्टेड टू रिलाई ऑन वॉज ये जो लोकल इंस्टीट्यूशन होते हैं ये जो लोकल कल्चर्स होते हैं और यही हम बात पिछले आई थिंक सारी लेक्चर्स में हमने की है दैट दे हैव देयर इंडिजिनस नॉलेज व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच इज वेरी क्रूशल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कम्युनिटी एंड दिस लोकल नॉलेज दिस इंडिजिनस नॉलेज हैज बीन डेवलप्ड बाय द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे टाइम गुजर जा था जैसे जैसे चेंजेस आ रहे थे ये नॉलेज उनका इंक्रीज हो रहा था Yes, we say there are certain limitations of indigenous knowledge, जो कि अब apply नहीं होता But this doesn't mean कि जी आपका जो local knowledge है उसको हम बिल्कुल शांत हुए कर दें जो हमारा western knowledge है और हमारा जो अमरीकी knowledge है या जो हमारा city का knowledge है जो कि हम as city वो जो होते हैं इंडिविजुअल्स जब हम टूरिज्म पे जाते हैं हम कहते हैं ओ गॉड दीज पीपल डोंट नो हाउ टू लिव दे पीपल डोंट नो हाउ टू लिव हैप्पी दैट्स नॉट राइट अप्रोच दे हैव दिस नॉलेज दे हैव दिस ओन कोपिंग मैकेनिज्म एंड दे माइट क्वेश्चन आस द सेम राइट सो दे फॉर उस नॉलेज को एक तो यूज करें ठीक है ट्रेडिशनल नॉलेज को एंड देन link it up to the scientific knowledge that you have learned so far but on the other side my point would be that us knowledge ko respect kare it might be wrong it might be unsustainable but respect it the problem is that it's not uh, that you just shunt away kyunki when they were using those things where were you now who who are you to tell them to correct it and if you are telling them that okay this is a better way is your way a tested one jo main cheez bata raha hu ki ab waqai wo tested and tried hai agar to hai then the way i should pitch it jis tarike se main unke sath communicate karta hu unko wo receive karwana hai aapne unko dominate nahi karwana you can't just come up with a package from an ngo ya wo badi badi jo hamare awam jo hamari help kar rahi hai ki ji पाकिस्तानी आवाम की जो बाहर की आवाम हेल्प करती है वी जस्ट कम अप विद दैट पैकेज एंड वी जस्ट रिसीव इट विद द बिग स्माइल नो पहले अंडरस्टैंड करें कि भी वॉट दीज लोकल कम्यूनिटीज एक्चुअली वॉन्ट नॉट विदाउट अंडरस्टैंडिंग नॉट विदाउट आस्किंग यू जस्ट ब्रिंग अ फॉरन पैकेज एंड यू जस्ट टेल दम वेल दिस इज वॉट हैज़ बिन ट्राइड ओवर देयर इट वॉज वेरी सक्सेसफुल सो इट विल बी सक्सेसफुल ओवर हेयर टू कम्प्लीट पॉलिसी a complete wrong thing and that's why 
uh, we say that it's uh, it is not development it's not uh, what we would call as the real uh, development it's an ugly development it is not making you progressing it is regressing you it is not making you independent it is making you dependent so respect the local knowledge jitna aap kar sakte hai because that is the cultural that is the social which is get the knowledge hub uske baad the the third jo uh, hai philosopher gayatri she also says that learn learning to learn from below yahi maine recommendations kt mandir mein bhi dal di because i felt ki these are the things that we need to focus upon kyunki yahan pe maine mo dekha modus operandi logon ka ngos ka ya ye jo hamari jo international organizations hain wo ye that they just completely shunt away unhone secondary literature review bhi nahi kiya hota ki that okay these are the earlier practices that are being used and they just come with their package give you some dollars and you are happy with it and we just accept it and we don't know what are going to be the long term effect so first learn from the below you don't now we just get there tell them you ask them take it ask them as many questions as you want first develop your वो जिसे कहते हैं हाइपोथिस के जी ये वाली चीज़ अगर यहाँ पे होती है तो इसके अंदर इसको हमें इस तरीके से टेलर करना है एनी पॉलिसी और एनी सस्टेनेबल स्ट्रैटी दैट आई एम अप्लाइंग इन के टी बंदर और आई एम अप्लाइंग इन बदीन और आई एम अप्लाइंग इन एनी कोस्टल इको सिस्टम मे और मे नॉट बी सक्सेसफुल इफ आई एम अप्लाइंग इट इन नॉर्दर्न एरियाज बिकॉज पीपल इन नॉर्दर्न एरियाज आर डिफरेंट दैन पीपल ऑफ कराची and it same is true that any strategy that apply in uh, northern areas may not be successful with reference to what i am applying it in the areas of punjab so therefore it's uh, it's a very well thought process ke jab aap kehte hain ki ji humne is jagah ki policy banani hai ya humne ye wala kaam karna hai और यही बात अगर आप मैक्रो लेवल पे ले के जाएंगे तो मैं बहुत छोटे माइक्रो लेवल की तीन विलेजेस की कहानी बता रहा हूँ बट इफ यू टेक इट टू द लोअर टू द हायर लेवल व्हाट हैपेंस इज दैट आई थिंक आई आई नो एवरीथिंग एंड दैट इज माय बिगेस्ट फैलेसी दैट इज द वन थिंग आई एम गोइंग टू फॉल डाउन मैं चार एक्सपर्ट्स को बुला के हु हैज नेवर सीन पाकिस्तान एंड हु जस्ट हैव बिन टू सम फॉरन यूनिवर्सिटीज एंड स्पेंड ऑल देयर लाइफ how can they tell you the what to do and why are we feeling ashamed ke ji agar koi local aadmi who has chalo ji who has no manners to sit in a five star hotel who has who has a language barrier whose language we can't understand but we are very much interested because we have a huge big dough from the international donor i want to make a policy for you people but i don't want you to sit with me to tell me what do you want एक द थिंग विल गो इन अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन इफ आई जस्ट स्टार्ट टेलिंग दैट दैट समटाइम्स वी डोंट नीड एनी एनी थिंग एंड स्टिल पीपल डोमिनेट अस विद द पैकेजेस सो एक फिलासफर ने कहा कि जी डेवलपमेंट इज वॉट ह्यूम आर डूइंग जैसा उनको करना है तो वैसा ही उनको देते जाओ एंड दैट इज डिवेलपमेंट इट्स नॉट दैट यू जस्ट इंटरवीन और आप इंटरवेंशन से नहीं कर सकते लद्दाख के अंदर लद्दाख इज अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस इट्स ट्राई एंगल इंडिया रशिया पाकिस्तान एक वो एरिया एक कॉमन सा है लद्दाख वैली वहाँ पर आपको इंडियन भी इंडियन इन्फ्लुंस भी नजर आता है रशियन इन्फ्लुंस भी नजर आता है और पाकिस्तान इन्फ्लुंस भी नजर आता है हाउ वी वुड डिफाइंड डिवेलपमेंट वॉज दैट वी स्टार्ट टीचिंग दैम अच्छे भले स्कूल्स उनके चल रहे हैं उनका अपना एक कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है उनकी अपनी एक लैंग्वेज में दे आर लर्निंग द थिंग एंड वी स्टार्ट टीचिंग दैम दिस विलियम वर्ड्स वर्थ वी स्टार्ट टीचिंग दैम हैमिंग वे वी स्टार्ट टीचिंग दैम द अमेरिकन लिटरेचर और द अमेरिकन हिस्ट्री एंड वंस द स्कूल्स अडाप्टेड दैट करिकुलम दैन वी सर वेल दिस इज डेवलपमेंट are these the parameters for development 
I just go to Sh KT Bandar and over there they are having some traditional songs by using their traditional instruments. I just put an iPod and put it in rock music. Mein laga that is not development. That okay, this is developed music. You need to listen to this. That is showing disrespect to their culture. And this is happening. I don't know if people from uh, the NGOs would agree with me or not, or they take offensive, but this is what I have seen, this is what I have felt. You just go with the package, okay, package you have developed, you have a vested interest, you have a package, and you just give it to them. Monitoring visits, are and that's it, and you have a video, and you have a video, and you have a development. No, still. Statistical just Escobar nega, it is not in the statistical charts. We can say that okay, it's not, uh, it is uh, in the sign, in the it is in the form of these images, it is in the form of these pictures, it is in the form of these billboards. One of my professors used to say, Development job up ne karni ho tiya, it is it's basically invisible, you don't. Uh, uh, you don't propaganda. propaganda nahi karte. Yeah, the propaganda would be a better word. Promotion is a is a, is, a, is a gives you a is a gives you a positive vibe. But when you development kisi area ki karte hai, ya agar aap kahin pe koi initiative lete hai, aap propaganda nahi karte. And at the moment, it just uh, I feel scared the way these international agencies, the way these NGOs, that network is becoming so strong that it, it questions your independence. It comes to you as a factor where you can always question that you are taking the tree for you? You are taking the tree for you? Are you taking the tree why a donor from outside is so much interested that I'm not getting water, I'm not getting energy, I'm not getting this. Agar wo na aate to, haven't I been dead? No, I would have still survived. But uh, these foreign packages are so uh, hefty, these foreign packages are so attractive that I say, well, this is the right package. Whatever we were doing earlier, whatever we have been doing for the past 40 years, the whatever my conservation mechanisms have been for the past 50 years, whatever my farming practices have been, they were all malpractices. They were all against nature. Well, we are not the tree protectors. We are the tree hunters. We do not care for nature, right? We abuse nature. So, a person, uh, an organization, an entity who is seven seas abroad, who is uh, outside our geographic boundary, they care for us. And we accept that gift. So, it's basically, okay, the way it is being presented, it's not linear. It's complex. But let's simplify it. Okay, why are you interested or why my development is so much a question of uh, importance to you people? This is where I live. This is how I live. But if we sum up, the weakness is not in them, in these international programs. The weakness is in us. Because yes, Allah Ta'ala has blessed us with all these natural resources, but we did exploit it. We have abused them. We haven't used them sustainably. And we do not have the guts to speak if someone points out anything to you. We just accept it. Maybe that is our national character. Sorry to say. We just accept the things which were earlier bombs to man us. Anyway, uh, some of the institutions got a role at the hair that institutions are very important. I'm not talking about the formal. I'm not talking about these uh, donor agencies. I'm not talking about these NGOs because these are the institutions which 
are the cosmetic institutions the cosmetic institutions you no matter how ugly you are they make you beautiful they will put on the big uh, uh, billboard they will say that we are helping you they are saying that we earlier you never knew this now you have started learning abc earlier aapko angrezi nahi aati thi ab aap angrezi aa gayi hai so now you are a true human being now you can count yourself as a person who is educated earlier you weren't educated no matter even if you were an urdu medium or graduate you weren't educated now you speak english now you are a good educated person humne ye standards banaye and i have i literally felt ke jab unne kaha ji ladakh ke andar now children no are being taught words worth there's no harm in it but the thing is ke bhai they had their own structure they had their own education they had their own development indicators aap upar se la ke de de unko ke ji you learn this and then you will be treated as an equal citizen uh, in the global community that is absolutely wrong that's why i use the word respect okay so uh, institutions matter a lot and i find these organic institutions much stronger for natural resource management as compared to these uh, uh, these foreign institutions these formal institutions even the government these uh, they have a positive impact on natural resource institutions aur ye agar becker ko aap padhe uske baad heltberg ko padhe ostrom ko padhe naimer ko padhe in saron ne kaha ki ji institutions matter a lot for the natural resource management adaptation mein uh, aapki ye jo different hai uh, jo panch strategies hoti hain mobility storage diversification communal pooling or exchange ye hain for good adaptation agar aapne agar aap natural resource management karni hai aur agar adaptation with reference to climate change karni hai aur agar if you look at the effectiveness of these adaptive strategies it depends on the nature of institution and environmental threat culture of the community geographic location social and economic factors these are very crucial factors for the success of any adaptive strategy now what are the policy prescriptions for sugar we need to strengthen the local institutions my number one thing that okay let's strengthen the local institutions let's go for the local governments through capacity building about climate sensitive assets natural resource management sensitize them sensitize them educate them don't educate them unko pata hai but you just have to tell them you have to pitch the idea then awareness creation then creating climate Uh, local climate change communities होनी चाहिए for disaster risk management ये जो लोग जिन्होंने आपके पास इतना नॉलेज है जो डेली हर साल जाते हैं और खुद एक्चुअली देख के आते हैं उनकी एक लोकल कमेटी हो दैट शुड बी द लोकल नॉलेज हब विच helps you in terms of developing strategies for uh, disaster risk management and then document and respect indigenous rural coping strategies and knowledge they add to the local adaptive capacity and i believe like if this things are done it will help a lot in terms of your uh, natural resource management because these are the people who are the real custodians for these natural resources not us right uh till then i'll uh, end up over here and next topic would be agriculture food security and later water and then we will conclude the course and i hope uh, you people have enjoyed it thoroughly the way i did and uh, look forward to uh, have your queries thank you very much